Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider für Playstation 4. Und ja, wir haben gerade diesen geilen Abschnitt hinter uns äh, mit den, ähm, ja, diesen Mutantenwesen, sag ich mal. Die waren ja schon irgendwie menschlich, das ja, aber irgendwie auch nicht. Und ähm, ja, wir haben festgestellt, dass diese Schatulle, hinter der wir die ganze Zeit schon her sind, äh, nicht mehr da ist. Das heißt, die hat sich jemand schon vorher gegrapscht. Das müssen wir mal der... Anführerin von Paititi sagen. Ich habe ihren Namen vergessen. Das wird ja sicherlich irgendwie eine Bewandtnis haben. Jetzt bin ich glaube ich zu schnell hier durchgequetscht. Ich dachte nicht, dass es da weitergeht. Oh. Das könnte helfen. Ist das Bergsteigerwerkzeug? Oh, wir haben neue Ausrüstung gefunden. Vielleicht war das doch optional, was ich hier gefunden habe. Mhm. Das war anscheinend neues Equipment. Übergangssteigeisen. Okay, mal gucken, was wir damit machen können. Ähm, hat er noch was in seinem Zelt? Nö. Achso, da geht's ja wieder zurück, da wo ich gerade hergekommen bin. Dann. Gut, die hätte ich theoretisch auch verpassen können, ne? Hätte ich. Aber ich habe gesehen, dass ich mich hier durchquetschen kann. Und ich habe gedacht, weil das gerade so eine lange Animation war und danach nur eine Cutscene kam, dass das hier doch der Hauptweg ist. Aber nee. Anscheinend habe ich gerade nur eine geile Sache gefunden. Oh, ich, mittlerweile hätte ich ja voll gerne ein Lager. Ich habe, glaube ich, eine ganze Menge an Erfahrungspunkten gesammelt. Und ich glaube, dass ich auch. Kann ich da lang? Nee. Dass ich auch, ähm. Ich hätte da wieder zurück müssen, ne? Scheiße. <lacht> Scheiße. Oh Mann. Ähm, dass ich auch den einen oder anderen Fähigkeitspunkt erhaschen konnte. Vielleicht. Den einen durch den Grab, da habe ich ja schon einen in Kombination mit dem anderen ausgegeben. Aber vielleicht finde ich ja noch was anderes. Hoppala. Okay. Ja, also das habe ich gemacht. Hätte ich denn da noch weiter... Oh, ich sehe gerade was. Hätte ich denn... Hätte ich hochgekonnt? Moment. Ich weiß auch nicht so hundertprozentig, wofür die sind. Aber wenn ich damit jetzt praktisch an der Decke da oben langlaufen kann... Das... Ich glaube, dafür ist es. Ja, dann ist es doch nicht optional gewesen. Ich kann jetzt höchstwahrscheinlich... Ja. Ähm, springen und drücken. Okay. Krass. Ja, damit helfen. Das hilft jetzt mit den Steigeisen. Okay. Hoch da, Mädel. Hoch. Sehr schön. Neue Höhlen. Höhen. Ja, es ärgert mich tatsächlich, dass ich wieder zwei von diesen Teilen übersehen habe, die man hätte abschießen können, aber hm. ich hatte eigentlich schon die Augen so offen gehalten, ne? Müssen wir uns in Ruhe alles angucken, wenn wir die 100% holen. Dann können wir auch Kostüme durchtauschen und auch mal als Retro-Lara durch die Gegend laufen. Das, das muss ja so bekloppt aussehen. Okay. Hui. Ja, hübsch, hübsch. Ja, wir wissen, dass das dass die Entwickler hübsche Spiele machen können. Ne? Hm. Ah, ich kann da auch wieder nach oben klettern. Klar. Okay. Ja, yeah. ja. Das ist aber auch. So, das hatte ich vor. Aber ich hätte da so eine Panik, ne, wenn ich hier lang kraxeln müsste. Ey. Ich könnte mich da sowieso nicht halten. Davon abgesehen. <lacht> das macht mal in Wirklichkeit, ey. Unglaublich. Unglaublich. Und machen wir das Ganze. Und dann lasse ich mich gleich runter. Ah, nee, oh, weiter runter. So. 
So. Und hep. Und hep. Geht doch. So. Jo. Ja. Hm. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, ja. Hm. Unmöglich. Ich möchte dieses Giftviech, ja? Okay. Es sind aber auch... Okay, jetzt kommt eine ganze Menge an Kletterpassagen, wie es aussieht. Okay, das ist tatsächlich was Neues. Das gab es in den beiden vorigen Teilen noch nicht. Ist jetzt aber auch nicht so die Riesenrevolution. Na also, klar, man kann jetzt halt auch über Kopf irgendwo lang äh, kraxeln. Also nahezu über Kopf. Aber dadurch, ja, hat man jetzt nicht unbedingt neue Spielelemente. Äh, war schon da hoch, ne? Okay. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Okay. Da hinten rüber? <lacht> okay. Oh, da war gerade links ein, ein Regenbogen. Ja. Das ist ein Regenbogen. Geil. Jo. Haben wir hingekriegt, ne? Würde ich sagen. Dann zurück. Wo kommen wir jetzt in Paititi raus? Das möchte ich mal wissen. Und ist mit Paititi noch alles in Ordnung? Ist die nächste Frage. Vielleicht ist ja mittlerweile was passiert. Vielleicht wurden die überfallen oder sonst irgendwas. Weiß es nicht. Man munkelt hart. Ah, okay. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Ja, hat nichts hat nicht geklappt im Körper. Ich wollte, aber es hat wieder nicht sollen sein. Ja, okay. Ich muss anscheinend tauchen, ne? Dann tauchen wir mal. Habe ich eine Karte? Ja, ist nichts Neues. Okay. Ah, Pflanzen sind voll. Vielleicht ist noch irgendwo ein Überlebensversteck und ein Geraffelpot, aber der ist nicht eingezeichnet, deswegen... Ah! Okay. Ich musste sowieso hier unten lang. Und öffnen, bitte! Dankeschön, Dankeschön. Ist da was zum Luft holen? Ja, aktuell nicht. Das sieht für mich fast so aus, als könnte man hier wieder auf Piranhas stoßen oder so. Ja, ja, hier ist grünes Kraut. Äh, grünes Kraut. Tang und sowas. Das sieht doch gut aus. Wahrscheinlich wären da auch sogar Piranhas oder Moränen gewesen, aber irgendwie... Jetzt bin ich wieder in der verborgenen Stadt. Das ist ja bei Didi, ne? Okay. Da sind wir wieder. Ah, jetzt zeigtest du den Weg ein, ja? Aber auch nicht. Ach, jetzt sind noch Menschen da. Stimmt, ich konnte diesen einen Obelisken immer noch nicht enträtseln. Das heißt, ja, ich, ja, ich habe es nicht verstanden. Und das hat mir sogar einer von euch, glaube ich, erklärt. Das Geheimnis habe ich noch nicht entdeckt von dem hier, glaube ich. Was sagt denn hier die Karte? Das ist gar nicht der Obelisk. Das ist der Obelisk. Und äh, da ist gleich rechts ein Lagerfeuer. Da gehe ich gleich mal eben hin, um mal zu checken, was los ist. Ja, das ist noch nicht... Wie war denn das Obelisk-Rätsel? Äh, was ist das da? Moment. Ah! Das Wasser unter mir schützt vor dem Wasser über mir. Das muss doch dann über dem Wasserfall sein, ne? Ja. Ich glaube, das war auch das Rätsels Lösung. Also es ist irgendwo beim Wasserfall. Beziehungsweise ist dann... Ja. Es also muss ja irgendwo hier sein. Irgendwo hier. 
Ach guck mal, hier kann man ja sogar hin. Habe ich das jemals gesehen? Ich glaube nicht, ne? Oh Gott. Ich glaube, hier bin ich nie lang gegangen. Auf die Idee bin ich anscheinend nie gekommen, aber beim Wasserfall nachzugucken, ne? Ähm. Ja, jetzt bin ich hier. Habe ich hier schon was gefunden, die, ne? Ähm. <lacht> ja, ich hätte jetzt gedacht, hier ist es, ne? Aber. Aber anscheinend. Also, ich konnte hier hoch, ja. Und einfach hier unter. Ist lang. Ist, glaube ich, zu stumpf, ne? Ich glaube, das wäre zu einfach. Äh, Lara, kannst du dich ein bisschen bewegen? Danke. Das ist nicht das Rätsels Lösung. Da. Das ist. Nee, das war's doch jetzt nicht, oder? Hm. Ja, und wenn ich da. Wozu kann ich bitte da hoch? Also, es muss doch einen Grund haben, ganz ehrlich. Es muss doch einen Grund haben, dass ich hier hin kann. Hier haben sie extra was zum Kraxeln hingebaut. Dann muss es hier doch irgendwas geben. Oder Ach, da. Kann ich da hoch? Das sieht hell aus, auf jeden Fall, aber... Nee. Ich gucke auch nicht lange weiter. Wir machen gleich bei der Hauptstory weiter. Ich mache es gerade so ein bisschen wuschig, sag ich mal. Warum bauen sie das hier hin, wenn da nichts weiter ist? Oder habe ich hier mal was gefunden? Ich kann auch nicht darüber springen oder da irgendwas finden, ne? Ich sehe von hier aus partout nichts. Ja, das Wasser unter mir schützt vor dem Wasser über mir. Das habe ich hier, ja. Das deutet auf den Wasserfall hin. Aber hier unten ist doch nichts. Oder? Das habe ich jetzt aufgemacht. Hm. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas noch ist. Das ist nur ein Busch. Also wenn ich das Geheimnis irgendwann lüfte, dann... Ja, mal gucken. Also wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir gerne, aber... Da ist was. Das war ein... Das ist ein Pot, okay. Ja, aber der war jetzt nicht geballt, glaube ich. Okay. Dann wollen wir jetzt ja zu ihr, ne? Wo ist denn sie? In ihrer Hütte oben? Da wollen wir gar nicht hin. In ihre Hütte. Oder wo war die? Hier ist die... Doch, da war die Hütte. Da soll ich hin. Okay. Aktuelles Einsatzziel. Was ist das noch? Ach so, das sind doch Händler. Okay, und da oben ist noch... Genau, da war ich immer noch nicht. Da ist noch ein Wandgemälde. Da weiß ich noch nicht, wie der hinkommen soll. Kondor. Hm, da ist auch noch was. Vielleicht. Ich versuche noch einmal zu dieser Schatztruhe zu kommen. Weil wir jetzt ja die Schrotflitte haben. Wer weiß. Na? Oh, also, erst einmal hier zum Lagerfeuer. Hopp. Du, 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 du. So. Hallo. Wir haben neue Fähigkeiten. oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unorato danach fragen. Ja, kannst du machen. So, schießen sie Pfeile gleichzeitig auf zwei erfasste Ziele. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, aber gut. Sehen Sie, Objekte mit. Ja, 
gut, das ist nicht schlecht. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkt. Hm. Was haben wir hier noch? Erhöhte Chance, seltene Tiere zu finden. Oh. Schaltet den Kauf von Munition, sorry, so mit großer Kapazität und Händen Ja, komm. Das fühlt sich doch gar nicht schlecht an. So, was haben wir hier? Oh ja, die Schrotflinte wollen wir, glaube ich, ein bisschen aufpimpen. Ja, mehr Stärke ist gut. Alles nach und nach hier. Geht noch mehr? Aber da geht immer noch was. Gucken. Ja, aber den noch. Okay. Gut. Okay, dann wollen wir mal eben zur Schatztruhe. Also gucken, ob wir die jetzt vielleicht öffnen können. War das die, die unter Wasser war? Ich weiß, da gab es doch... Ah, da gab es doch eine Kiste unter Wasser. Die konnte ich auch nur mit dem Dietrich öffnen. Den haben wir jetzt. Den würde ich dann auch gleich eben mitnehmen wollen. Also ein paar Sachen würde ich mal eben machen. Ich will mich jetzt hier nicht stundenlang aufhalten. Keine Sorge, aber so ein bisschen halt. Oh, nehmen wir das mit. Irgendwo da hinten. Da, okay, wir kommen näher. Das Volk, okay. Es ist wirklich ein sehr großes Dorf, ne? Das muss man schon sagen. Hier ist das Gefängnis. Ja, irgendwie da hinten. Dahinter. Ey! Da drin ist es. Den hatte ich ja, okay. Moment. Okay, ich hätte vielleicht da unten noch reinklettern können. Da war ein Fenster. Und da kann man auch reinklettern und da war da irgendwas. Vielleicht ist die auch mit dem Dietrich zu öffnen gewesen. Im Schauen. So, bei ihm hier. Da konnte man reinklettern, meine ich. Nee, kann man nicht. Die konnte man doch irgendwo rein. Oder ich gehe durch, geh durch die Tür. Machen wir das so. Da. Genau, die konnte ich nur mit dem Dietrich öffnen oder so. Sehr schön. Und, was haben wir? Ach so. Einfach nur XP. Okay. Ist in Ordnung. So, jetzt will ich mal kurz auf die Karte gucken. Denn irgendwo hier... Da! Die konnte man auch nur mit dem Dietrich öffnen. Die mache ich noch eben weg. Okay. Und dann machen wir auch mit der Hauptstory weiter. Wie gesagt, diese ganzen Sachen, die jetzt übrig geblieben sind, die werde ich natürlich irgendwann alle noch einsammeln. Aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir da ein bisschen was schaffen. Genau, da hinten muss ich hin. Ups, 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 ups. Ja, spring. So, irgendwie muss ich hier zum Wasser kommen. Also da gerade auch wieder so ein Giftviech zum Einsammeln. Genau, da muss ich dann irgendwie hier drunter schwimmen, das weiß ich noch. Hi. Irgendwo hier war das. Da konnte ich hier reinschwimmen. War das da? Ja. Haben wir Spalen. Da ist die Kiste. Sehr schön. Ja, so ein bisschen was habe ich an Tatsache noch im Kopf. Sehr gut. Ein Handbohrer. So, okay, ja. Ja, wo der ist, das... Der ist unter Wasser? Ernsthaft, der ist unter Wasser? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob 
das richtig gedeutet habe. Der ist unter Wasser. Tatsächlich. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Ha. Das wusste ich nicht. Hier wird die Geschichte von Vira Kotscha erzählt. Das Vaters aller Schöpfung. Er erschuf den Himmel, die Erde, die Sonne und Sterne, den Mond, die Zeit selbst sowie sämtliche Lebewesen, einschließlich der anderen Götter. Vira Kotscha galt zu Anfang als oberster Gott der Inka. Doch im Laufe der Zeit ging diese Ehre auf seinen Sohn Inti über, den Gott der Sonne. Seine Verbindung zum Meer behielt Virakocha jedoch bei. Wörtlich übersetzt bedeutet sein Name so viel wie Fett oder Schaum des Meeres. Okay. Ja, das klingt doch ganz gut. So. Äh, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Hauptstory. Wie ich hier hinkommen soll, weiß ich immer noch nicht. Ich kann immer eben kurz markieren, aber wahrscheinlich wird es das nicht so einfach sein. Ne? Ja, der ist da oben. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Mal unter Wasser gucken, ob wir den Zugang finden. Wohl eher nicht. Nee, ich denke nicht. Na gut. So, dann machen wir erst in Sachen Hauptstory weiter. Komme ich aber auch so nicht hoch. Nee. Ich sehe mich gerade nicht mal. So, jetzt sehe ich wieder was. So, was ist hier eigentlich? Nix. Hm. Ist ja gerade so verdächtig aus, diese kleine Höhle hier. Vielleicht habe ich hier sogar schon mal was gemacht und ich weiß es nur nicht mehr. Alles denkbar. Na, ja, da komme ich nicht hin. Lara, falls oh. du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unoratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Okay. Also irgendwo da so. Stimmt, die kann ich nochmal Leder mitnehmen. Ein bisschen Ressourcen auffüllen. Also Dafür die werden anscheinend. Platz. Ja, die werden anscheinend wirklich aufgefüllt, weil ich weiß, dass ich in der Hütte schon mal drin war. Ah, da komme ich jetzt so nicht hin. Oder? Komme ich da hin? Nee, ne? Nee, da komme ich so nicht hin. Ja, gut. In einer Höhle in der Nähe. Kann ich da drauf? Nein. Aber wir sind ja bald da. Verzeihung. Das sah schon ziemlich aus wie so ein tätlicher Angriff. Äh, ja. Ähm, ich hänge irgendwie in einem Menschen fest. Das ist auch nicht sehr angenehm. Normal. Irgendwo unter mir. Ist das so? Ja, unter mir und dann etwas links. Da ist ein bisschen tief. Missionsgeber entdeckt. Was? Du? Wo habe ich denn gerade einen Missionsgeber entdeckt? Anscheinend da rechts von mir. Da oben. Bin ich an dem runtergefallen oder Moment. Mal gucken, was der, was der hat. Ne? Man machen müssen wir es ja eh. War ich da eigentlich schon drauf? Ne, ich glaube nicht. Da ist immer. Da oben ist ein Missionsgeber. Den gucke ich mir mal eben kurz an. Ja, 
Äh, unter mir ist der Missionsgeber. Muss er ja. Bin ich jetzt total plem plem? Ich finde den gerade nicht. Hier? Hä? Ich sehe da keinen Missionsgeber. Tut mir leid. Du doch nicht, oder? Mit dir kann ich auch nicht reden. Mit dir kann man ja nicht reden, Junge. Ich bin... Also hier rechts ist jedenfalls die Hauptmission, ja. Aber... Ich möchte... Die habe ich jetzt ja gefunden. Ich möchte den Missionsgeber finden. Er ist es nicht. Da bin ich jetzt total... <lacht> es tut mir leid, Leute. Ich will das jetzt rausfinden. Ich will zumindest die Mission schon mal annehmen. Eigentlich sollte der hier sein. Aber hier ist ja keiner. Und dann heißt es tiefer. Also im Prinzip hier drunter, ja? Schon. Oder bist du hier irgendwo? Ne, da bin ich ja schon ein paar Mal jetzt lang gelaufen. Er ist kein Missionsgeber. Von euch ist das auch keiner, ne? Tut mir leid, ich finde den nicht. Also das ist mir jetzt gerade echt zu hoch. Tja. Keine Ahnung. Das, ich weiß nicht. Ich, ich werde den bestimmt auch irgendwann finden. Jetzt machen wir dann die Hauptmission erstmal. So. Wie geht's denn jetzt weiter? Aha. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Murato wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Ensley erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Okay, ja. Große Befreiungsaktion ist jetzt also geplant. Uiuiui, ui, 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 die Rebellion liegt geil. Ähm. <lacht> oh, dann sind wir jetzt Elite-Soldaten. Das heißt, wir könnten jetzt... Moment. Ähm, zur Brücke, ne? Oh, Leute, ich muss eigentlich zur Brücke. Das ist der Missionsgeber, den ich gesucht habe. Ja, nee, nicht so richtig. Ja, doch, ist er. Hi. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ich schick. Vielleicht kannst du helfen. Ich habe fünf Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht, solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle vier losbinden und niemand verdächtigt dich. Vier? Waren bei der Mission nicht fünf Mann dabei? Doch. Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. 
Gut, vier gefangene Rebellen losbinden. Okay, die sind hier hinten. Okay, machen wir. Dann müsste ich ja eh zur Brücke. Okay. Ich muss ja eh in die Richtung, sehe ich gerade. Gut. Oh, was ist denn das? Was gefunden? Ein sechskantiger, aus Kupfer gegossener Streitkolben, in den eine Beilklinge eingearbeitet wurde. Eine furchteinflößende Waffe. Aha. Wo bin ich denn jetzt eigentlich genau? In dieser unterirdischen Höhle? Ich glaube, ich muss mir die erstmal genau angucken. Das haben wir gerade gemacht. Das ist voll. Das können wir mitnehmen. Es ist wieder etwas dunkel hier unten. Ähm, Lara, lässt du los? Danke. 